دليل السلامي هذا اللي اجيت اليوم انا اطلع عليه هو ممكن يكون حافز لي اني اقدم اكثر ارجع لمناطق ساخنه اكثر احنا اللي تعرضنا له سابقا بالغوطه الشرقيه ما كان في ابدا حفاظ على سلامتنا ما كان في عندنا اقل المقومات اللي احنا نتخذها حتى نحافظ على سلامة المدني او سلامتنا كموثقين للاحداث اللي عم تصير خلال السبع سنوات الاخيره سنوات الثوره السوريه بعتقد انه الكتاب هذا حيعطي غيرنا الموجودين مناطق لا زالوا حتى الان مناطق ساخنه حيعطيهم دافع انه يقدروا يحافظوا على سلامتهم يقدروا يلتزموا ببعض القواعد والاسس لازم يلتزم فيها الصحفي او الناشط الاعلامي بالمنطقه الساخنه كتيب السلامه كمان حكى عن اداره المخاطر وكيف اهميه اداره المخاطر اللي هي بتقلل من التاثير النفسي والجسدي على الصحفيين كمان هذا آه العمل كان خلال سنتين آه هي كانت جلسات تدريب لمنسقين السلامه التوج بتيب السلامه دليل السلامه العام العمل الاعلام في سوريا كثير شيء مفيد انه يكون في دليل لسلامه وامن الصحفي يعني في كثير اسمها حوادث اعتقال حوادث اغتيال صحفي ف يعني كوني ببدايه الطريق انا بكون هيك شوي عم امن على حالي وحبيت اني اطلع على المؤتمر و... آه واتعرف عليه اكثر. سوريا اذا هي بيئه خطره للعمل الاعلامي من هنا جاءت اهميه اصدار هذا الدليل. 20 او 30 نوع من انواع المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الصحفي واللي ممكن يفيدوا لما بيطلع عليه هذا الكتاب. المؤسسات الإعلامية التي ساهمت في هذا الأعداد، أعداد هذا الدليل هي شبكة الصحفيات السوريات، مجلة عين المدينة، جريدة عنب بلدي، راديو روزنا، الشبكة السورية لدى مطبوع اس ام بي، جريدة زيتون، وجريدة سوريتنا، وجريدة صدى الشام.